buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Miguel, hoy empezamos con compañía. ¿Eh? Y empezamos subiendo. <ríe> bueno, subiendo también. Y con tres jinetes que, que van a hacer el primer tramo con nosotros, que van hacia la misma zona. Lo que pasa que esos llevan las bicis muy sucias. Esos son de los que bajan bien. ¿Eh? Bueno, hoy, hoy senderos a tope. <ríe> senderos a tope. Que nos han dicho que son un poco complicados. Pero bueno. Tenemos toda la mañana por delante, ¿no? A ver si no tenemos que llamar a que lo vengan a buscar. Ya te digo. Porque acabamos perdidos. Ya te digo. Bueno, si queréis ver lo que nos ocurre esta mañana, quedaros ahí, porque el día de hoy promete. Hoy promete. estamos en el primero nos han dicho bueno los tres han seguido para arriba nosotros nos hemos quedado aparte eh, nos han dicho que si no pasamos esto que el resto de senderos que imposible no <ríe> miguel dice que vamos a tener que andar bueno lo tengo asumido, ¿eh? lo tengo asumido. Va, va a ser <ríe> probar las zapatillas ¿sabes? va a ser interesante hoy el día bueno pues venga empezamos vamos. a subir senderito primero de la mañana Ahí va, ahí va. Ahí está, la rodera, ahí está, la rodera. Ya lo tiene, ya lo tiene, mejor que nadie. Qué buena. Míralo, míralo. Y hoy no lleva los ojos. Ha sacado el pie y lo Muy bueno, tío. Qué buena, Miguel. Sí, señor. Muy bueno. Joder. La cámara. Toma, la presión de la cámara. Ah. Ya te digo, la presión de la cámara ha sido. Ay. Bueno, ahora que salimos carretera. Hola, hola. Que les hemos vuelto a coger, que están grabando estos sí, también por aquí. Y pues les hemos cogido. Pues no, nada. Te va, ¿eh? Seguimos. No sí, la zona es guapísima, ¿eh? Ahora, eso sí, técnica de narices.
bueno, que al final nos, nos han convencido para seguir con ellos. Así que seguimos para arriba. ¿Dónde vamos, Miguel, ahora? Al alto de Muñoz Ricolanda. Pues venga, al alto de Muñoz Ricolanda. Por una pistita interesante. ¡Subir, subir! Aquí van tres montañeros también intrépidos. Hoy hace muy buena mañana para hacer deporte. Así que venga. Como os digo, nos han convencido porque al final vamos los cinco al, al mismo sitio. Así que por ahí. Por ahí me voy a meter. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que toda esta zona es preciosa, pero hay unos buenos rampones, ¿eh? Aquí no vale estar en, en bajo estado físico. Bueno, de todas maneras, si venís por aquí y tenéis que hacer pie, pues siempre lo digo, caminar también vale. Lo importante es seguir avanzando. Pero bueno, si venís tenerlo en cuenta, que hay unos buenos rampones. Y luego venir, que por lo menos la semana anterior no haya llovido, porque esto es una zona muy arcillosa. Entonces, pues la rueda se te emboza, se te queda como una croqueta. llevas, Miguel? ¿Miquel? 32. 32. Tú ya tienes que hacer como yo. Un 30. Un 30. Sí, bueno, pero aún entrenando... Nosotros ya no tenemos... 30 años. Ah, bye. Bueno, que esto es muy bonito, así grabarlo desde el manillar. Bueno, pues hemos llegado a la cima de una ricolanda y justo aquí hay un búnker. No sé por dónde se podrá entrar. Sí que he estado alguna vez por aquí, pero nunca he entrado. Voy a ver si por esta zona se puede ver algo más. Y os lo enseño. Mira, aquí está escondido un búnker de, de la época en que los humanos no nos entendíamos ¿eh? que el más fuerte era el que más armas tenía y el que más búnkers hacía pues este es el búnker de Amurricolanda como veis una zona brutal de bonita todo eucalipto pero eso sí, ¿eh? no vengáis días de lluvia porque este es un barrizal importante y ahora creo que ya bajamos hacia los senderos que os habíamos comentado al principio del vídeo. Así que venga, vamos para allá.
Bueno, llegamos ya a la carretera, salimos ya al cruce de Pozo Sabale. Bonitas, bonitas sendas, ¿eh? ¡Joder! ¿Dónde nos están metiendo hoy estos? Una zona muy bonita, pero para mí justito, justito. Alguna bajada ya pasó miedo, ¿eh? Pero bueno, bien, sin incidentes. Vamos ahora por la segunda parte, ¿no? Si pasa el de adelante, pasas, pasas tú. Sí, bueno, pero el de adelante puede saber pasar mejor. <ríe> o bajar con menos miedo. Bueno, vamos a por la segunda parte de los senderos. Ahora haremos un tramito de carretera aquí por, por Umbe. Y enseguida llegamos a, a donde empieza el sendero. Que ese ya, pues también nos han dicho que... Opa, que tiene su miga. Así que vamos a ver. A ver, Miquel, que, que tú sabes mucho de, de por aquí, no, de la no, zona. Lo que me cuenta. ¿Cómo se llama el sendero este? Niña psicótica. Niña psicótica. Está cerrado. Impresionante. Y por aquí debe de ser, entonces. Vamos, mamá. No, olvídate, yo jamás no No hay barro, está bien. Está perfecto, que la ladera es sur. Hay que buscar el camino a la izquierda, ¿eh? porque hay otro que se llama Machete. Vamos, no, 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 no. a ver, a ver si nos mocho. Bueno, pues había una posibilidad de que nos perdiésemos y esa posibilidad ha llegado. El bosque se cierra, los senderos se acaban y vamos un poco, vamos con un track, pero claro, el track no nos manda por aquí. Estamos intentando enlazar con el track. Y esto lo veo muy cerrado. Así que, bueno... A ver dónde aparecemos. Ya os dije que el vídeo de hoy prometía. A ver cómo acaba esto. Hombre, entonces luego nos cobrará por aquí el día. En algún momento de la bajada hay uno que sale a la izquierda. Esto, parece Esto está muy cerrado, ¿eh? Sí. Ah, no, aquí se puede, por aquí. Por la bicicleta se me debo. Por ahí parece que hay camino. <risa> ya. ¡Ay!
Voy a cansar hoy a tener minutos de... ¿Aquí, izquierda? Sí, sí. No, no, mira, frente. Corra, Dale, dale. Gracias. Venga. Venga. Como estáis viendo, la zona es espectacular, muy bonita. Bueno, ya si tenéis técnica y venís aquí, lo tenéis que gozar. Porque ahí es un laberinto de senderos. <ríe> si, si podéis venir con alguien que conozca la zona, pues mejor, por lo menos para que os guíe un poquito. Nosotros, Miguel y yo, íbamos a venir solos. No sé yo lo que hubiera pasado si no nos llegamos a encontrar a estos otros tres jinetes pero bueno estamos ya acabando los senderos ya llegamos a creo que en breve ya hacemos carretera <coughs> y ya habéis visto brutal una zona espectacular aquí sí que se puede entrenar muy bien la técnica <risa> tenemos que venir más a menudo por aquí eh Miguel pues no eres tú que no quieres salir de la falta. ya hombre ya estamos en la carretera al final a mí lo que me gusta también es coger fondo y hacer kilómetros con la de carretera pero estas zonas para la técnica son perfectas solo hay que tirarse y perder el miedo ya te digo bueno lo que os digo si podéis venir por esta zona veniros llevamos solamente 11 kilómetros ¿eh? Una hora. 10 minutos. 11 kilómetros en cuánto? En dos horas. Una hora diez minutos. Una hora diez minutos. Rodando. Ah, rodando. Mañana de senderos, Miguel. Ha estado bien, ¿eh? Ya podemos ir en paralelo. Ya te digo. Tenemos sitio. <risa> ya te digo. Sin ramas por un lado. Bueno, pues para finiquitar la mañana, los otros tres jinetes ya han marchado y ahora quedamos Miguel y yo. Para rematar, nos vamos a subir a un B por pista, ¿verdad? 
<risa> vamos a subir hasta el alto de Umbe por la pista que solemos subir habitualmente y ya para relajar un poquito bajamos a casa y duchita y a cumplir con la familia ¿Eh? cantidad de bicis estamos viendo hoy mogollón está, está este trozo de Umbe de la carretera Buah. brutal brutal todavía estamos con dificultades de movilidad porque solo podemos ir a los municipios colindantes que no estén en zona roja así que pues todos juntos seguimos la carretera una pasada y el monte bueno también quitando por donde hemos estado nosotros que por ahí pocos locos se meterán <risa> pero a ver a ver ahora cómo está la pista de Pues ahí está el muñequito de Umbe, el buzón. Y aquí tenemos otro buzón también del club Mendibay de Gorliz, que tiene fecha de 2018, por lo que estamos viendo. Club ciclista. Bueno, Miguel, ¿cómo lo ves? Ya de aquí a casa, ¿no? Ya está hecho el día. Todo bajada. Ya lo que nos queda es todo bajada. Ha estado bien, ¿eh? Sí. Bonitos senderos. Hemos, Hemos explorado... Hemos explorado, hemos descubierto cosas, hemos practicado un poquito de técnica y hemos disfrutado. Eso, eso siempre. Así que ahora nada, a casita y duchita, ¿no? Ducha y a dar el paseito. Y a cumplir con la familia. Amigos, un saludo. Nos vemos la semana que viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está.